Leo ni tarehe kumi na moja mwezi wa kwanza mwaka huo F2 na nane siku ya alhamisi ni kualike katika dakika sitini za kupasha habari za kitaifa biashara na uchumi bila kusahau michezo na burudani. Mimi ni Samson Charles nikiwa hapa mikocheni jiji ni Dar es Salaam. Na moja kwa moja tunaanza kupasha na habari za kitaifa. Tukianzia hapa hapa Dar es Salaam. Na hii ikiusu wizara ya madini kwa kushirikiana na wizara ya katiba na sheria. Zimefanikiwa kukamilisha kazi ya kuandaa kanuni ya sheria ya madini namba saba ya mwaka 2017 siku moja tu kabla ya muda waliopewa na rais kumalizika na moja kwa moja ilikunda materu ana taarifa zaidi Jumatatu wiki hii rais Dr. John Magufuli aliagiza wizara hizo kukamilisha kanuni za sheria hiyo na kutoa muda hadi fikapo Ijumaa kuwa zimekamilika na ambapo alionyeshwa kuchukizwa na mwenendo na taratibu katika kuandaa kanuni hizo. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais nimepokea kanuni hizi na nitawasilisha kwake. E, kama ambavyo aliagiza kwamba kufikia Ijumaa ziwe zimekamilika basi nashukuru kwamba zimekamilika hata kabla ya wakati wenyewe. Lakini jambo jema zaidi ni kwamba sasa wizara imeshajikamilisha kwa ajili ya kuweza kutekeleza majukumu yake kwa sababu sheria ipo na kanuni ndio hizi zimekamilika. Na kala ya kanuni hizo za sheria ya madini namba saba ya mwaka mbili kumi na saba zimekabidhiwa ikulu leo na katibu mkuu kiongozi balozi John Kijazi kwa niaba ya rais Dr. Magufuli ambapo waziri wa sheria na katiba profesa Palamagamba Kaburi alizikabidhi kwa niaba wizara hizo Mheshimiwa Rais alinikabidhi kazi ya kuhakikisha kwamba kanuni za sheria ya madini e, ziwe zimesainiwa na ziwe zimekamilika kazi hiyo tumeikabilisha jana usiku na usiku kucha watu wampiga chapa mkuu wa serikali umahakisha tunatoa nakala hizi. Kwa siku ile ya Jumatatu na siku ya Jumanne kazi ilifanyika, kanuni zimekamilika, e, zimesainiwa, e, zime zimechapo katika gazeti la serikali na kwa maana hiyo e, awamu ya taratibu za kisheria ili sheria iweze kufanya kazi imekamilika kwa sababu sasa kanuni zipo. Hafla hiyo fupi ya kukabidhi kanuni hizo imehudhuria na manaibu waziri wa madini mheshimiwa Stanislaus Nyongo na mheshimiwa Doto Biteko pamoja na katibu mkuu wa Wizara ya Madini Profesa Simon Msanjila Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Philip Mpango leo amewasilisha taarifa ya kamati aliyoiunda kuchunguza umiliki wa kampuni ya simu ya Airtel kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli aliagiza kufanyika kwa uchunguzi huo tarehe 20 Disemba 2017 George David ana taarifa zaidi. Baada ya kuwasilisha taarifa hiyo Dr. Mpango amesema serikali imejiridhisha kuwa ubinafsishaji wa shirika la simu la Tanzania TTCL kwenda Celtel baada ya kuhamishiwa Zain na sasa Airtel ulifanyika kwa ukiukwaji mkubwa wa sheria, kanuni na taratibu. Kufuatia ukiukwaji huo Dr. Mpango amesema serikali inamiliki asilimia 40 ya hisa za kampuni ya Airtel imeamua kufanya mazungumzo na kampuni ya Airtel inayomiliki asilimia sitini ya hisa ili nchi iweze kupata haki yake. Napenda niwaambie watanzania kwamba mchakato ambao tumefanya na uchambuzi umebainisha wazi wazi kwamba ubinafsishaji wa shirika letu la TTCL ambalo kabla ya kubinafsishwa lilikuwa linapata faida ulifanyika Ovyo, ovyo. Sheria, kanuni na taratibu nyingi zilivunjwa na hata maagizo ya baraza la mawaziri hayakuzingatiwa. Sasa nimewasilisha taarifa kwa Mheshimiwa Rais na kwa kifupi ni kwamba sisi tumeamua Huyu mbia wetu wa sasa ambaye Airtel serikali na miliki ya asilimia 40 yeye na miliki asilimia 60. Yeye mwenyewe ili shirika limekuwa linabadilishwa majina mara nyingi. Kwa hiyo sisi tumeona kwamba ni vizuri na bahati njema sana yeye mwenyewe ameomba Mtu mmoja mkazi wa kijiji cha Mwakisebe kata ya Kimaha wilayani Chemba mkoani Dodoma amefariki dunia huku watu wengine zaidi elfu mbili wakiwa hawana mahali pa kuishi 
baada ya nyumba zao kubomoka na nyingine kuzingirwa na maji kufuatia mvua kubwa zinazoendelea kunyesha wilayani humo. Taarifa ya Daniel Mkate inasomwa na Elikunda Matero. Athari za mvua hizo zimejitokeza katika vijiji vya Olboloti, Kaloleni na Mrijo chini ambavyo ndivyo vinavyodaiwa kuwa vimeathiriwa zaidi na mafuriko hayo na shughuli za uokozi zikiendelea huku wananchi wakieleza namna walivyoathirika yani mvua imenyesha kubwa sana kubwa sana mabao yote huko yamefurika huko kwa hiyo kwa ujumla yani ni mafuriko yani makubwa sana nyumba zimeanguka eh mahindi yamekwenda na maji kuku zimekufa mabata ndani yani vyombo vilikuwa na vinaelea kwenye maji tu na hiyo ba serikali yani ituangalie kwa mara moja sana kwa jisho la huruma yani hapa tulipo hatujui tunaanzia wapi tunaishia wapi na so mimi tu yani tuko wengi sana na hali paka sasa hivi hatujui itafikia wapi kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji cha Olboloti Abdalla Suti amesema mvua iliyonyesha katika maeneo hayo ni kubwa na kwamba haijawahi kutokea tangu miaka ya 1960 sehemu hii miaka yote kuna kuaga na maji lakini ya safari hii yamezidi kiwango kwa history e, mafuriko kama haya yalijitokeza mwaka 61 62 e, wazee wetu wanatueleza Amiri Isa ni mkuu wa Zimamoto kituo cha Dodoma amesema kikosi kinaendelea na shughuli za uokozi kuzunguka vijiji hivyo huku akiwataka wananchi kutosogelea maeneo hatarishi kweli maji yanaenea karibu sehemu zote za za, za za wilaya hii au kata hizi lakini kwa muonekano mzuri zaidi tulipanda kwenye kisiwa kile ambacho kulikuwa kumezungukwa na na maji ambalo ndio ambako ndio kwenye secondary ukitizama kwa huku chini yani nyumba ni nyingi ndizo zilizo onekana zime ziko kwenye bonde la maji yani unafananisha kama kisiwa fulani manake Shughuli mbalimbali zimesimama kwa zaidi ya saa tatu katika mji wa Morogoro ikiwemo wafanyabiashara kushindwa kufungua biashara zao kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na mvua inayoendelea kunyesha na kupelekea mifereji na barabara za mto kujaa maji huku ubovu wa miundombinu ukitajwa kuwa chanzo cha mafuriko hayo. Elikunda Materu ana mimi na taarifa zaidi. Wakizungumza na EA TV baadhi ya wananchi wa manispaa ya Morogoro Wamesema kuwa tatizo hilo limekuwa likijirudia mara kwa mara hasa msimu wa mvua na hakuna jitihada zozote zilizofanywa katika kutatua changamoto hiyo ambayo imekuwa ikisababisha uharibifu wa vitu mbalimbali mbali, na kupelekea hasara kubwa kwa wafanyabiashara. Kwani siku ya leo ni siku ya baraka kwa maana ya mvua. Lakini pia mvua ambayo imekuja kwa namna yake kwa sababu imesababisha maafa mbalimbali yapo kuharibu miundo mbinu ya barabara kama mnavyoona kwa kweli mafuriko haya yamesababisha na kwamba mji wenyewe kwanza uko bondeni na mafuriko mengi yametoka milimani halafu daraja zake ziko chini za mji mzima Morogoro zinazovuka katika mtaa mbali mbali na vile vile utaona kwamba kuna mto ambao umefurika kingo zake zimepasuka kwa upande wake mkurugenzi wa manispaa ya Morogoro bwana John Mgarula amesema baadhi ya miundombinu ikiwemo mifereji ya barabara haiko chini ya halmashauri bali ipo chini ya wakala wa barabara vijijini na mijini tarura tutaangalia kuna sehemu ambayo labda engineer wangu aitafidi atangalie ule uharibifu umetokea wapi kwa nini maji yamemwagika je yamemwagika kutoka kutoka kuzima kwa mifereji wa barabara au kutoka na mifereji wa mto kikundi lakini kwa sasa hivi maji ni mengi yanavuta uchafu kuna sehemu inaweza yakaharibika kwa hiyo kwa hiyo tutalifuatilia hilo swala kujue hasa zinaanzia wapi mafuriko ikiwa ni siku moja baada mamlaka ya hali ya hewa nchini kutangaza kuwepo kwa mvua zilizo juu ya kiwango kwa baadhi ya mikoa ikiwemo Morogoro na kuwataka wananchi kuchukua tahadhari mapema Waziri wa Kilimo Dr. Charles Tizeba amewaomba wakuu wa mikoa ya Rukwa, Katavi, Mbeya na Ruvuma wasaidie kusimamia usambazaji wa mbolea zinazoingia katika mikoa yao ili ziwafikie wakulima vijijini kwa wakati na kwa bei iliyopangwa na serikali. Njoranje Samuel ana taarifa inayosomwa hapa studio na Basil Mbakile.
Ombi la Dr. Tizeba limekuja mara baada ya kukamilisha ziara kwenye magala ya kuhifadhia mbolea jijini Dar es Salaam ambapo amesema ipo haja ya kuwa na usimamizi wa kutosha kwa wafanya biashara mikoani ili kuhakikisha hawauzi mbolea kwa bei wanaoitaka wao. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake hii leo Dr. Tizeba amesema kwa sasa kuna mbolea ya kutosha kiasi cha tani 1028 ambayo ina uwezo wa kutosheleza mahitaji ya kulima msimu mzima wa kilimo ambapo ametoa angalizo kuwa Lazima kuwepo na nidhamu ya kuisambaza mbolea hiyo ili iwafikie walengo wao waliopo maeneo ya vijijini ambako ndiko kilimo kinapofanyika. Wapitie upya zile gharama za kusafiri kutoka kwenye wilaya kwenda vijijini kadri zilivyojengwa kwenye bei yetu elekezi. Na pale watakavyo baini kwamba gharama hizo ziko chini sana kwenye bei elekezi tulivyoziweka na kwa uhalisia kule ziko juu sasa waongeze hilo ongezeko ili mfanye biashara aone faida ya kufanya hiyo biashara ya kutoa mbolea wilayani pale na kuipeleka kijijini kwa upande wake kaimu mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea nchini bwana Lazaro Kitandu amesema mbolea iliyopo kwenye magala imeendelea kusafirishwa kwa kasi na kwamba wakulima watarajia kupata pembejeo hiyo ndani ya kipindi kifupi kuanzia sasa wafanye biashara wachache wasio kwa minifu. Tumepata taarifa kwamba wameficha mbolea wakisubiria bei ipande na wanatengeneza uhaba wa mbolea makusudi. Sasa hili litawaangukia ndani ya mkono wa sheria. Kwa sababu katika hali ya kawaida unapoficha kitu ambacho kinahitajika wewe ukiona unaangalia masilai zaidi ya kwako binafsi ukiumiza walio wengi wa Tanzania ambao wanahitaji hiyo mbolea hilo ni kosa la jinai. Naye meneja masoko wa Premium Agrochem ambayo inahusika na uzaji wa mbolea bwana Bridgesh Barrot amesema malengo yao kwamba hadi kesho Ijumaa wawe wameuza tani 1300 lakini kutokana na agizo hilo la serikali tayari wameshapokea maombi ya zaidi ya tani 1019 za mbolea ambazo watazisambaza kwa awamu. Tukua tunatakiwa tuuze tani 1300 ambao ndio ilikuwa ni lengo letu kuuza na katika tenda ambayo tulikuwa tume tumeshinda lakini sisi tumeuza zaidi ya tani 1300 tumeuza tani 1900 hadi sasa hivi na bado ukiona tunaendelea kupakia waombolezaji wa kiongozi na viongozi mbalimbali wa staafu akiwemo spika wa bunge la kumi mheshimiwa Anne Makinda wameshiriki mazishi ya mke wa mwanasiasa mkongwe Kingunge Ngombale Mwiru bi peresi kingunge yaliyofanyika leo katika makaburi ya Kinondoni jijini Dar es Salaam Oliver Nyeriga ana taarifa zaidi Miongoni mwa viongozi walioshiriki ni pamoja na waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Edward Lewasa Mheshimiwa Fredrick Sumaye na jaji mstaafu Joseph Sindo Arioba ambao pia walishiriki zoezi la kuaga mwili wa marehemu nyumbani kwake kijitonyama licha ya mvua kubwa iliyokuwa ikinyesha leo jijini Dar es Salaam Haikuzuia waombolezaji kujitokeza kwa wengi ambako walishiriki pia misa ya maombi ya marehemu. Akiwa nyumbani hapo mume wa marehemu mzee Kingunge alionekana kuwa mtu mwenye huzuni muda wote na kujiuguza majeraha aliyongatwa na mbwa siku za karibuni. Huko akifarijiwa na baadhi ya waombolezaji waliofika akiwemo waziri mstaafu mheshimiwa Edward Lowasa, Frederick Sumaye na Steven Wasira. Marehem Peras Kingunga alifariki dunia siku ya Alhamisi wiki iliyopita baada ya kuugua kwa muda mrefu na kulazwa katika hospitali ya taifa Mhimbili. Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Amen. Naibu waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto Dr. Faustine Ndugulile amewataka wananchi kutumia kazi yao katika ujenzi na uboreshaji wa zahanati katika wilaya zao kuliko kutumia fedha nyingi kuwalipa wakandarasi. Oliver Nyeriga ana taarifa zaidi. Dr. Ndungulile ameyasema hayo wilaya ni Katavi wakati wa ziara yake ya kikazi ya kukagua shughuli za utoaji huduma za afya na kutathmini shughuli za maendeleo ikiwemo ya upanuzi wa miundombinu zikiwemo za hanati. Aidha amesema serikali imetoa shilingi milioni 400 kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya huduma za afya nchini kwa upande wa uzazi wa dharura ikiwemo upasuaji, wodi ya wazazi, maabara, wodi ya watoto pamoja na nyumba za watumishi kwenye vituo vya afya ambapo ujenzi huo unaanza mara moja. 
Tumetoa maagizo katika hospitali zetu na vituo vyetu vyote vya afya. Naomba na Raimo ulisimamie hilo. Kwanza moja ni lazima tuwe na sanduku la maoni ambalo linaonekana pale mgonjwa anapofika ionekane sanduku la maoni pale ambapo hajaridhika na huduma aweze mwananchi kutoa maoni yake lakini sabamba na hilo gharama zote za matibabu ziweke wazi nimepita pale kwenye wodi nimeona mmebandika lakini ni sehemu sio rafiki sana ambapo mtu lazima afike kule wodini ndio aone kwenye ukuta kwamba mmeandika bei za dawa anatakiwa na kuingia akutane na bango na gharama za huduma ili na yeye ajue kwamba hela tunayoenda kutumia kwa kiasi fulani anaweza kutumia kwa kiasi na hiyo iende kwa upande wa dawa vipimo vyote na prosidi ambazo tunazozifanya sisi ndani hospitali kwa upande mwingine Dr. Ndungulile ameendelea kuwatoa hofu wananchi juu ya hali ya upatikanaji wa dawa huku akisisitiza wananchi wasiuziwe dawa zozote muhimu kwani hali ya upatikanaji wa dawa nchini ni nzuri maeneo yote na kwa sasa wastani wa asilimia themanini. Kumbuka mtazamaji una uwezo kuzifuatilia taarifa hizi kupitia tovuti kubwa kabisa Afrika Mashariki na Kati inaitwa www.eatv.tv. Andika hivyo sasa hivi kwenye smartphone yako utaona eatv.tv na hapo moja kwa moja utakutana na taarifa hizi nilizokusomea. Kuna nyingine nyingi tu ambazo sijakusomea zipo katika tovuti hiyo hapo unayoiona ya eatv.tv ukishuka hapo chini utakutana vipindi vingi tu ambavyo vinaruka hapa East Africa Television bila kusahau kuendelea kushuka chini chini unaweza kusikiliza East Africa Radio kupitia tovuti hiyo popote pale ulipo e, Afrika Mashariki na Kati na duniani na sasa tufahamu mengi kupitia je wajua Watoto milioni tano duniani walio chini ya umri wa miaka mitano wamedumaa kwa kukosa lishe huku milioni tano wakiwa na tatizo la uzito mdogo. Karibu tena upate habari za biashara na uchumi. Huyu hapa mchumi Elikunda Matero. Na mtazamaji karibu sasa katika habari hizi za biashara na uchumi ambapo tunaelezwa kuwa mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana CMCA kwa kushirikiana na taasisi moja ya nchini Uingereza inaendeleza mafunzo kwa watendaji na wataalamu wakiwemo wale wanaohusika na kampuni za udalali katika masoko ya mitaji na dhamana kuhusu namna bora ya kuchochea uwekezaji kwenye sekta hiyo taarifa ya Njoranji Samuel inafafanua zaidi kisomo na Bazili Mbakile Meneja uhusiano wa CMSA bwana Charles Shurima amesema hayo katika mahojiano na Hot Mix na kufafanua kwamba mafunzo hayo yanalenga kuwa na wataalamu wenye weledi wa kutosha na ambao watasaidia kuchochea uwekezaji kwenye masoko ya mitaji na dhamana. Kwa hiyo tuna programs ambazo mafunzo ambazo kozi ambazo zinaendeshwa tunasimamia tukishirikiana na uh, wataalamu kutoka Uingereza. Kwa hiyo katika soko letu wa watendaji wanakuwa wanapata kitu kinaitwa certification au ni wanatambulika kimataifa. Kwa hiyo hiyo ni namna ya kuwezesha kuweka soko letu katika ngazi ya ki, ya kimataifa kwa wale watendaji ili waweze kutoa huduma nzuri kwa wananchi au wawekezaji mbalimbali katika sekta hii ya masoko ya mitaji. Aidha bwana Shirima amesema mamlaka hiyo bado inaendelea na zoezi la uchambuzi wa kampuni za mawasiliano zinazostahili kusajiliwa katika soko la hisa na kwamba usajili wake utaenda sambamba na ujio wa bidhaa mpya zitakazoingizwa ndani ya masoko ya mitaji na dhamana. Kuhusiana na ma, ma kampuni ya kuingia katika soko la mitaji bado kazi kubwa inaendelea kufanyika kuendelea kuchambua prospectors au waraka matarajio wa makampuni haya makampuni ya simu na sio makampuni ya simu peke yake kuna makampuni mengine kadhaa kwa hiyo kuna kuna, kuna bidhaa nyingi ambazo zitaingia katika soko la mitaji kwenye siku za karibuni kwenye makampuni ya simu bado kazi ni kubwa inaendelea kufanyika zile waraka za matarajio zinaendelea kuchambuliwa makampuni haya yalishawasilisha nyaraka hizo za matarajio tukazifanyia kazi tukawarudishia tena kwa hiyo ni process ambayo inaendelea ni kwa sababu uchambuzi wa hizo prospectors hizo waraka nyaraka za waraka matarajio unafanywa kwa mujibu wa sheria 
Tuelekee kule mkoa ni Arusha ambapo tunaeleza kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Mrisho Gambo amesema ataendelea kushirikiana na wadau wa utalii katika mkoa wake ili kuimarisha sekta ya utalii ambayo hivi sasa ni moja ya vyanzo vikuu vya mapato katika mkoa huo na kwa nchi kwa ujumla. Jonange Samuel anayo taarifa hii inasomwa na Bazili Mbakile. Mheshimiwa Gambo amesema ahadi yake inatokana na ukweli kwamba zaidi ya asilimia themanini ya mapato ya utalii yanatokea mkoa ni Arusha na kwamba katika kuhakikisha mapato hayo yanaendelea kuongezeka ofisi yake haina budi kushirikiana na wadau wa utalii na hasa kuongeza idadi ya watalii wanaokuja nchini amesema idadi ya watalii wanaokuja nchini hivi sasa bado haitoshi na kwamba ni matamanio yake kuwa ifikie wakati idadi ya watalii inauiana na idadi ya watu na hata ikiwezekana kuvuka uiano huo ili kutimiza za kwa vitendo mipango ya serikali ya awamu ya tano ya kuifikisha Tanzania kwa nchi ya uchumi wakati. Tunaweka mkakati wa kuongeza idadi ya watalii katika katika nchi yetu. Maana nimetoa mfano uh, kwa mfano nchi ya uh, ya Ufaransa ambayo ina wananchi karibuni milioni 80 na watalii wanaopata wanafika karibuni milioni 80. Sawa sawa na mwananchi unakuta mmoja mtalii mmoja. E, lakini ukienda pia nchi kama ya Mauritius na wenyewe pia wako kama 1.2 e, watalii wanaowapata ni around pia 1.2 kama wananchi mmoja mtalii mmoja Tanzania tupo zaidi ya milioni 45 lakini watalii wetu wako around 1 million na ambao ukienda deep zaidi unaweza kutupeka na changamoto kubwa zaidi Tazamaji mwisho wa habari za biashara na uchumi jina langu ni Elikuna Materu na nikurejeshe kwake Samson Charles. Na pale uh, Kilimanjaro uh, juzi kuna mti umegunduliwa mti mrefu kuliko yote Afrika. Sulisikia hizo taarifa. Nilipata hizo taarifa. Eh, eh, market kuna fursa ya kiuchumi na kuongeza eh, idadi ya watalii na mm. sifa kubwa. Nilivyokuwa likizo nilienda kutazama huo mti kwa sababu upo kijijini kwangu. Mm. Uh, upo kata ya Moshi uh, kata ya Mbokom wilaya ya Moshi vijijini mm. jimbo la Moshi vijijini mm. kijiji cha Tema. Kijiji changu kipo juu juu kumbokom pale muona bwana nikaenda kwa hiyo uh, Kilimanjaro kuna mti mrefu kuliko miti yote ya Afrika hivyo na kujenga picha yako ukisikia huu mti ni mrefu kuliko miti yote ya Afrika ana kwa, kwa kimo changu na ukinikiambia kuna mti <laughs> maana naona kwamba ni, ni, ni mrefu kwa kwa sababu ipo miti mirefu lakini ukiambia ni mirefu zaidi ya miti mingine ni kama mm. mbio, kwa hiyo unataka kuniambia wewe vivi ni mtu wa kule Mimi kuniambia tuna, tuna tutarajie nini sisi watu wa kule kiuchumi. Ah kiuchumi unajua maeneo mengi hapo ya nazi, yapo mengi ambayo ni ya kiutalii. Kwa mfano mm. hata kijijini kwangu unapotoka tukizungumzia materuni. Materuni yes. tuna tuna maporomoko ya maji ya aina mbili ya Pongoma yeah. na Mnambe Waterfalls. Mm. Kwa ni bado kila sehemu kuna fursa za kiuchumi ukienda mkoa mwingine au ukienda Mbeya ukienda wapi fursa hizi za kiuchumi na zinazovutia watalii maeneo ambayo yanavutia watalii yapo ya kutosha ni tena, kom... tena kule kwenu fursa nyingine ambayo ambayo watu hawaimuliki ni fursa ambazo zinapatikana Afrika ya Kusini Afrika ya Kusini kuna ule utalii wa angani kwa juu mm -hmm. e, watu watu wanatembea na maputo yeah. naweza na shona maparachute ma, ma flani vya chini mm -hmm. unaona mandhari mm -hmm. ni, ni moja ya kitu ambacho hata unaweza kujipanga kuwekeza ninachofikiria pale materuli nadhani utarejea kwa jina hilo <laughs> tumeanza utaratibu ambao ni mzuri yeah. wa ku, na watalii wengi ambao wamekuzidi kuja na kijiji kinazidi kupata uh, maendeleo kutokana na fedha ambazo zinazopatikana kutokana na, na utalii na watalii wanaingia maeneo yale. Mm. Uh, Samson Charles mvua bado zinaendelea kunyesha. Na kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa ambayo ilitoa taarifa jana ikisema kwamba usiku kwa mkia jana mvua itanyesha. Lakini pia akasema kwamba mvua hii itaendelea kunyesha mpaka Januari 12 ambayo ni siku ya kesho. Kwa na maeneo ambayo yataathiriwa zaidi yalitajwa kuwa ni Lindi, Mtwara na Morogoro Kusini ambapo tunayo taarifa kutoka Morogoro, Morogoro yes, e, yes. ambayo imekuwa ikielezea kuhusiana na hali ilivyokuwa na mm. wafanyabiashara wame, mm. wamefunga biashara zao mm. hali maana yake mvua inaponyesha na inavyozidi kiwango cha mvua ya kawaida mm. maana yake uh, kuna kuwepo kuna kuwepo na fursa lakini pia kuna kuwepo na hasara nyingi ambazo zina zinapatikana mm, ikiwemo mm, baadhi ya nyumba kuwezu, ku, 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 na kule na maji mm. na kwa, kwa mfano kama mzee wamesema kwamba hilo eneo hapo ni Dodoma mm. wamesema kwamba haijawahi kutokea toka 1961 kuelekea 62 yani nyakati za uhuru ambao mimi na hata tujazaliwa mm. kwa maana yake hii uh, materu mimi bado inajengea ina picha kwamba mamlaka hali ya hewa inabidi tukae nao hata hapa wiki ijayo nitajaribu kuwatafuta 
e, tuzungumze nao kina Gaubaga kwamba kuna ukweli gani kuhusiana na hali ya hewa ya miaka hii ambayo tunaishi sasa hivi hata hivyo Samson wao wamefafanua katika taarifa yao walisema kwamba uh, hali hii inatokana na kuimarika kwa ukanda wa mvua na mgandamizo mdogo wa hewa kwenye mkondo wa bahari wa Msumbiji hiyo uh, ni ufafanuzi ambao wametoa kitaalamu pia wanaweza wakatafafanua zaidi kama tukija wakaelezea zaidi lakini wanasema inatokana tu na kuimarika kwa mka, ukanda wa mvua mm. na mgandamizo wa mdogo wa hewa kwenye wa mkondo wa bahari hii ni morogoro hii morogoro ni, ni, ambao uliko nasema eh ni la morogoro ambapo ka, morogoro kama umefuatilia kwa umakini wameelezea kwamba mm. uh, kutuama kwa maji haya kumetokana mm. na pia na miundo mbinu mibovu ya maji mm. alafu pia wameelezea kwamba kuna miundo mbinu ya maji ambayo imeziba kwa mm. obvious kama miundo mbinu ya maji ikiwa imeziba lazima mm. maji yatuame na wani mtaalamu wa gari gari kama ile ambayo tumeiona pale ina, ina, ina mezo na maji tu hiyo dereva tarajie nini akienda garage uh, na, na, na ndio maana watu na, na, na magari tumeamua kutumia baisikeli sasa hivi tupenda na baisikeli kwa sababu <laughs> hasara kubwa ambayo dereva ama mmiliki wa gari anayopata kwa kupitisha gari yake ya kweli maji, maji mengi kama yale hasa maji machafu haya mm. ni kubwa sana Una, unaweza ukai ukai paki kama wiki moja hivi kwa hali ambayo ile kwa sababu una, unapata gharama zaidi ya gharama ambayo ungeitumia ya kawaida. Kwa hiyo mvua hii ina athari kubwa zaidi. Na, na, na hii ukiangalia hata kwetu hapa kuna eneo ambalo maji yanatuama. Lakini ukiangalia hmm. ni kwa nini yanatuama ni kwamba ile miundo mbinu ya kupitishia maji haijakaa vizuri. By the way ni kama tulivyozoea Dar es Salaam. Leo hmm. pia mvua imenyesha hapa kwetu ya kutosha. Naam. Yeah. na watu wa Moshi kule. Ah mm. uh, nako Kilimanjaro kule nilikuwa na msiba kidogo nimeongea nao wameniambia kule mvua na yenyewe inapiga mm. nimezungumza na watu wa Konjombe kule wameniambia hakuna mvua ila hali ya baridi e, e, iko mwake mwake yani mm -hmm. imetulia no. sasa uh, mantiki yake ni kwamba hapa kwetu ni yale yale mvua ikinyesha ni kwamba utakaa kwenye foleni saa tatu yeah. yani kama unataka kwenda yeah. eneo saa moja inabidi saa kumi uwe barabarani kama mm. utakwenda eneo saa moja asubuhi ndio ndio maana yake maana yake ni kwamba magari yamesongamana ya, ya barabarani mm na kama tulivyozoea alafu sasa yana. ukizungumzia magari sasa wale madereva ambao tunaita malena ndio wanavyopata shida sasa hivi kipindi cha mvua kwa sababu unajua kipindi cha mvua mvua inavonyesha na unavoendesha gari kuna ukiongeza spiri kuna kuna wakati break na kwa hata haziwezi kushika kukamata vizuri sasa hapa ndio tunaanza kugundua uh, malenas ni, ni watu gani lakini pia ubovu wa magari Okay. Ya unaweza kuona na hii ni sababu nyingi kubwa sana inayosababisha hizi foleni ubovu wa magari, madereva ambao hawana uzoefu mzuri mm. wa kuendesha magari kipindi cha mvua. Mm. Lakini ukizungumzia tu mvua na inavonyesha na maathari ambazo zinatokea, kuna fursa pia. Mm. Kuna watu ambao wanaitumia mvua sasa kwa wakati huu kwa sisi wafanyabiashara wa jasiriamali tunavuna maji. Mm. Ambao mm. maji haya sasa tutayatumia katika kumwagilia na vitu kama hivyo kwa ndazi. Unavunaje kwa mfano mbu wa watu wengine ambao kwenye 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 tunavyojenga nyumba zetu mm. mara nyingi sana huwa kuna yale mabomba ya yeah, magata ambayo mm. tunaweka kwa ajili ya kukinga maji sasa inawezekana katika nyumba ambayo unaishi iwe umepanga umefanyaje lakini hujeliweka lile lakini tunavyoona dalili ya mvua kidogo inakuwa ndo muda mzuri wa kwenda uh, maeneo ambayo wanauza hizi gata kwa ajili ya kuweka na tunakuwa na masim tank yale makubwa ya kwa ajili ya kuwekea na wengine wanakuwa na visima mbali na yale na na ndoo maani na nini lakini kunakuwa na visima ambao tunachimba chini kwa maji ya kija tunakinga maji tunaka maji yanaingia chini lakini wakati wa kumwagilia inakuwa safa faida kwetu sasa sisi kwa hiyo maana hiyo cha kwanza mbali ya hii mvua kuwa inawasumbua watu wengine watu wa kulima kama sisi tunaitumia kama fursa au sio bwana mafursa fursa ambayo E, moja kwa moja mnaweza Lakini ma mamlaka ya hali ya hewa imesema kwamba uh, watu waendelee kufuatilia taarifa ambazo zinatolewa na mamlaka hii kupitia vyombo vya habari kupitia East Africa Radio tumekuwa tukitoa taarifa kupitia East Africa TV taarifa hizi zinazidi kutoka ili kwamba watu wawe na, na uelewa wafuatilie kwa makini na na, na sasa hivi hali ilivyo kwamba mitandao ya kijamii na nini lakini mm. sisi kupitia tovuti yetu tumekuwa tukitoa nani matukio mbalimbali mbali. lakini pia TV. kupitia ukurasa wetu wa Facebook kwa facebook.com/eatv.tv kama uje like page unaweza kufanya hivyo sasa hivi ili uweze kupata taarifa hizi kwa undani zaidi kwa sababu lazima tutoe na watu wapewe elimu ya kutosha kuhusiana na kwamba mvua inaponyesha unafanyaje kwa, kwa mvua juu, na... juu ya hilo uh, Marekani nchini Marekani jana imejibu la California nadha imepiga mvua kubwa sana kwa mujibu wa askari ambao waliwaokoaje walikwenda pale wanakuambia lile eneo lililopigwa mvua 
halina tofauti na vita kuu ya kwanza ya dunia. Yaani vita kuu ya kwanza ya dunia maana yake uh, ukifika na mababa na ile eneo limetumika kwenye vita ya kwanza ya dunia maana yake ilikuwa na mabomu na kadhalika hmm. na imeua kweli kweli uh, ime, 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 imewacha watu wa homeless yaona makazi. Hiyo ni nchini Marekani. Wataka kuniambia hata eh, TMA mamlaka hali ya kija katuambia siju mgandamizo umetokea hapo Msumbiji lakini kidunia labda huenda tumepiga hatua kwenye kupanda sana miti. Ala afu Samson unavyosema hivyo kwanza tahadhari. Tumetumisikia taarifa ya kufariki kwa mtu mmoja mkoa ni Dodoma. Mm. mvua inaponyesha na kama nilivyokuambia kwamba mvua ina fursa nyingi. Kuna wale watu wanatoka mji wa upande wa, wa kuna kuna sehemu kuna mji upo juu na mji upo chini na katikati wanatengwa na either mfereji au chochote mm. wakati mvua inanyesha maana yake uwezo wa kuvuka labda kwa ni daraja inaweza kuwa daraja limezidiwa maji wakati huo watu wengi wanashindwa kuvuka kwenda upande wa pili na wakati huo huo kuna vijana ambao sasa ndio wanaitumia ile kama fursa kuwabeba kuwavusha kwenda upande wa pili na na hii kutokana na kutokuwa na kutokuwa kuwa na elimu ndogo wengi wamekuwa waki, wakifanya hivyo kuna ana nakumbuka kata mvua iliyopita kuna watu wali, kuna, kuna vijana akijana alifariki lakini alikuwa anaokoa uh, vyombo ambavyo vimetolewa vime, vime katika ye, vime katika nyumba mm. vikaingia mtoni kwa hiyo akasema ngoe ni dumbukia ili niweze kufanyaje mm. niweze kuokoa ameitumia ile kwamba angeokoa anfanya na angelipwa lakini pakuto pasipo kuelewa kwamba haya maji sio maji yaliyotuama ni maji ambayo yana inaenda maana yake uwezi kushindana na nguvu na kati ya we na, na maji haya. Kwao lazima tahadhari watu waichukue sana kwamba wakiona hivi kuna muda mwingine inabidi uwachie tu iende. Usitumie kwamba kwa sababu utalipwa lakini uangalie maisha yako yatakuwa vipi. Na hili ni jambo ambalo tunalisisitiza kwa watu wengi. Maji yanapokuwa yana yanaenda yana kwa nguvu wachukue tahadhari kubwa sana. Samson Charles. Yeah. Um Yuma hidi atakuja hapa kuna story atakuja kutupigia na yeye kuhusiana na michezo na burudani. Kumbuka kuvuna maji kuna fursa nzuri sana. Kuvuna maji? Yeah. Mimi fursa najua na wewe unaipenda ni ile ya kubeba watu wakati wa mvua. Eh bwana mdogo chesi ujao Juma hidi atakuwa hapa. Ustoke. Tazamaji wa Hot Mix sasa ni habari za michezo na burudani. Mimi naitwa Juma hii tuenda katika vijana vya michezo ambapo uh, klabu ya Azam FC imejipanga kushinda katika mchezo wa finali dhidi ya timu ya mamlaka mapato nchini Uganda URA katika finali ya kombe la mapinduzi visiwani Zanzibar Juma Mosi hii katika uwanja wa Amani mwana mchezo wetu Tom Chilala ana taarifa zaidi pamoja na Fatuma Rashidi aliyeko huko visiwani Zanzibar Azam FC imetinga hatua ya finali baada ya kuifunga Singida United kwa bao moja kwa bila bao lilowekwa kimiani na mchezaji Shaban Idi Chilunga aliyefunga dakika ya 78 kwa shuti kali lililomshinda goalkeeper wa Singida United Peter Manyika. Mwenzetu Fatma Rashid amezungumza na odha wa Azam FC imidi bao kuhusiana na mchezo huo pamoja na finali ya Jumamosi dhidi ya URA. Kama wewe sasa unawaambia nini mashabiki wa Azam FC? Ya yeah, naambia waje uwanjani kwa wingi waloka nyumbani waangalie game na mimi nitakuwa game nzuri sisi tutajipanga kwa ajili ya kushinda game. You are in team nzuri tunaheshimu lakini tutajitahidi za kushinda game. Ya yeah, mashindano yalikuwa mazuri mazuri sana na wapongeza kwanza wanaoandaa wanajitahidi sana hata si wachezaji tunakuja huku changamoto zinakuwa chache sana za kutana nazo. Kwa hiyo wapongeza na sisi kama team tunakuja huku na bitu atendea kiki mashindano haya. Tuwape washabiki wa, wa wanachostahili wanaojitahidi wana kila siku kuja kuisupport team yetu. Ya yeah, kwanza kwa rafiki yetu wa maki kipenzi tunampa pole tuko pamoja naye katika kipindi hichi kigumu na kwa mashabiki wote wa Azam Football Club. Azam FC ambaye ni bingwa mtetezi wa michuano hii ya kombe la mapinduzi hapa visiwani Zanzibar amefanikiwa kufuzu kuelekea katika hatua ya finali ambayo itapigwa tarehe 13 hapa uwanja wa Amani visiwani Zanzibar. Sasa tuangalie na kutana URA timu kutoka nchini Uganda ambayo umeisha upinzani mkubwa sana katika mashindano haya na kuweza kuteka mashabiki wengi. Pia vile vile Singida iliyotolewa na Azam FC katika hatua ya nusu finali imeweza kuteka mashabiki wengi. Tuangalie sasa kwa upande wa URA na Azam FC watafaniki ni nani atakayefanikiwa Azam FC atakayefanikiwa kuchukua kombe hili tena kwa mara ya pili au URA ambao wote wametoka kundi moja tukumbuka katika mashindano haya Fatuma Rashidi East Africa TV Tuna kwa ngineko chama cha soka la wanawake Tanzania kimesema dhamini wale upata wa ligi ya wanawake kutoka kwa kampuni ya bia ya Serengeti SBL utasaidia kuongeza morali kwa soka la wanawake na kupata wachezaji wengi wenye vipaji mwanamichezo wetu Tom Chilala na taarifa zaidi
Akizungumza mara baada ya kutia saini kwa mkataba huo wa udhamini kati ya shirikisho la soka nchini Tanzania na kampuni ya Bia Serengeti SBL wenye thamani ya shilingi milioni 450 mwenyekiti wa soka la wanawake Tanzania Amina Karuma amesema udhamini huo utawafanya kuzidisha juhudi za kuendeleza soka la Tanzania kwa wanawake na kuendelea kuwa wababe katika ukanda wa sekafa kwa hiyo sisi tunaamini kwa uwezo wetu mkubwa tulionao wa kuweza hata kuwa mabingwa wa sekafa tunaamini huu mchango wenu Serengeti Brewers utatusaidia zaidi kuendeleza mpira wa wanawake. Lengo letu kubwa sisi ni kuhakikisha kwamba mpira unachezwa na unachezwa kwa ufanisi. Kwa hiyo kwa, kwa hii sponsorship yenu hii itatimiza ita lengo letu la kuhakikisha kwamba mpira unachezwa Tanzania nzima na unachezwa kwa ufanisi na tunapata wachezaji wengi wenye vipaji. Na ye makamu wa rais wa TFF Michael Richard Wambura amesema udhamini wa SBL kwa ligi ya wanawake Tanzania utafanya mpira wa wanawake kujulikana zaidi nchini. Mpira wa kina mama kwa Tanzania bado una unaendelea kukua. Na unakuwa katika speed nzuri. Tatizo tu ni kwamba bado haujawafikia walio wengi. Kwa hiyo kupitia Serengeti Breweries ni wazi kwamba sasa mpira wa kina mama utajulikana zaidi kama ambavyo kinywaji chao kinajulikana. Upande wake mkurugenzi wa kampuni ya bia ya Serengeti BL Ways amesema utasaidia maisha ya wanawake kutoka kwa sasa katika michezo na ajira zaidi. Now soccer is no longer just a form of entertainment to the fans and it's not a domain only for men. It is uniting and inspiring people across the country and the globe. Ito juma hidi na kurajisha kwa ke Samson Chaz. Ka hapo wapo juma hidi. Tokuja kuna dithia uh, bada ya Azam uh, kutinga finali na URA. Nini ambacho natakia tukifanya sisi wa Tanzania? Ustoke mtazamanyi.